Esta es la receta del día. Bienvenidos todos, mi nombre es Andrés Mora y hoy estoy aquí encantado de la vida, volviendo a cocinar una vez más aquí con ustedes, segurísimo que de golpe también ustedes van a poder hacerlo en sus casas. Hoy vamos a poder hacer acá una preparación familiar, una preparación de sabores de, como de abuelita, de mamá, que es la famosa ropa vieja, esa carne de Antioquia desmechada que va con un guiso delicioso, que al final va con un poquito de ese huevo batido que le va a dar como la característica, eh, que por eso le van a llamar ropa vieja, la, la, la pinta que va a tener, y la vamos a acompañar de unos patacones costeños pequeñitos muy crocantes que vamos a aprender a hacer hoy acá. Conozcamos los ingredientes de la receta del día de hoy. Bueno, pero para aprender a hacer el patacón, yo sé que ustedes miran a Andrés, yo ya sé hacer patacones, no lo dudo. Sin embargo, aquí le voy a mostrar la manera como yo hago los patacones y donde ustedes siempre van a ir a la fija, ¿no? El patacón tradicional, que le van a llamar en la costa patacón pisado, ese que sí se pisaba antes entre dos piedras o entre dos tablas para que quedara como una telita delgadito y por eso tan crocante. Hoy vamos a hacer el mismo patacón costeño pisadito, pero con una tortillera, no en el piso, eh, y les voy a explicar cómo lo logramos. Es la primera parte ahora ahorita más adelante vamos con la carne, con el guiso, con todos esos sabores. Entonces, muy concentrados acá porque tenemos un platanito, por acá que tenemos, medio platanito verde ya peladito, organizado, y este plátano vamos a cortarlo, ¿cierto? En fracciones no tan grandes, voy a cortarlo de esta forma, pequeñito. Aquí está, mire, todo lo que le rinde realmente a un plátano. Maravilloso. Ahí entonces voy a ponerlo por acá, en esa espumadera, y lo voy a llevar directamente al aceite. Acá va a venir la técnica del día. Permítanme, le explico algo con el aceite. Pasemos acá. Llevémoslo al aceite, que se vaya cocinando ahí lentamente. Ahí vamos. Perfecto. Vamos a bajarle un poco la temperatura a nuestro aceitito. Ahí estamos. Bueno, el tema del aceite es lo siguiente, la temperatura que debería tener para hacer una fritura son 180 grados centígrados, ¿cómo lo puedes medir en casa? Con un termómetro digital es la manera más precisa, alguna vez lo he dicho, que si tú dejas caer un pedacito de plátano, ahí el aceite y si flota en menos de 5 segundos, ahí está, pero si no flota, sino que se mantiene arriba, se está quemando, pero no es una técnica eficiente, lo mejor es un termómetro, 180 grados, aparte que los termómetros se pueden conseguir hoy muy fácilmente, entonces acá lo que procuramos es que la primera fritura, que no va a ser fritura, sino que se va a llamar confitura. La confitura va a ser 80 grados, 90 grados, donde el aceite está caliente, pero ahí en la mitad. Ahí vamos a cocinar nuestro patacón. Vamos a dejar por 5 o 7 minutos, dependiendo de la cantidad del patacón y el grosor. Luego lo vamos a retirar y luego nos vamos a ir a la segunda parte de la cocción, donde el aceite sí le vamos a subir la temperatura hasta los 180 grados. Mientras eso va pasando, porque el aceite tarda unos minutos, vamos a aplastar el patacón con la tortillera o con dos tablas, como ustedes quieran, hasta que lo tengamos delgadito. Después de que esté bien delgadito el patacón, en la costa le van a poner agua con ajito y sal. Hoy lo vamos a hacer así, va a quedar increíble. Después de pasarlo por agua, por ajo y sal, que también se le puede poner vinagre o zumo de limón, pues nos vamos directamente a la fritura y ya está. Eso es el procedimiento que vamos a hacer el día de hoy. Hay maneras, esa es una de las formas, la que tú tengas válida, pero hoy esta es la manera con la que vamos a hacer nuestros patacones. Entonces, echémosle un ojito a ver cómo va esto. Obviamente, le va a faltar entonces mientras los pataconcitos mientras los plátanos porque todavía los patacón se van cocinando lentamente me voy alisando entonces para explicarles en un ratico cómo hacemos nuestra ropa vieja con ese guiso de locos bueno, ya vamos entonces a continuar con la elaboración del pataconcito. Tengo por acá una herramienta y una invitada que nos ayuda permanentemente. La herramienta, una pataconera o tortillera que le llamamos a esto, ¿cierto que sí? Le puso un poquito de viniper como para que no se pegue, pero si no quieren utilizar viniper le pueden poner simplemente aceite y queda bien o una bolsita, ¿de acuerdo? Ahora, invitada, Dani, venga para acá, tráigame los pataconcitos, que todavía no son patacones, son platanitos. Ahí estamos, dejémoslo por acá. Muy bien. Entonces, vamos a tomar uno como referencia. Me lo pongo por acá. Ponemos la pataconera por acá. Quitemos el platito para que ustedes puedan ver todos muy, pero muy bien. Levantemos. A mí de todos modos me gusta ponerle un pelín más de aceite, ¿sabes? Parece que es una buena idea. Mezclamos, mezclamos. Pataconcito, platanito todavía. Vamos a ver cómo nos va. A ver qué pasa. Veamos ahí escondidito a ver qué pasó. Divino. Miren acá, 
perfecto el patacón. Entonces, cuando tú lo puedes extender de esa forma, quiere decir que la cocción inicial del proceso confitado quedó perfecto. Bien, entonces ahora que viene a continuación, vamos a sacar una espatulita de pronto por acá o esta de codo. Vamos a tomarla por acá, pásame un platico, aunque yo ya me pasé de revoluciones de delgadito. Si se dan cuenta, parece una tela. Se lo pueden hacer más grueso y sin embargo, no se rompe. A esto es lo que yo me refiero de hacer un patacón pisado. Mírenla aquí cómo queda. Una tela maravillosa, divina. Entonces vamos a ir dejándolos acá, ¿cierto? ¿Te parece? Démonos por ahí. Hágase uno, Dani. Vamos a ver. Hágale a ver si aprendió bien la técnica o no. No tan, tan aplastado como yo lo hice, un poquito menos, dale. Pero espérate que lo pusimos mal, dale. Ahora sí. ¿Tarán? Dale. A ver, no tan duro. Suave, suave, suave. Ustedes tienen más fuerza que yo, ¿no? Mire, quedó igualito. Nos gusta el patacón pisado, pero mire, aquí tenemos. Otra vez salió perfecto, listo. Vamos con otro rápidamente, yo me hago uno, si se hace otro. Vamos acá. Listo. Que si ya se nos iba moviendo por acá. Cuando pasen estos casos, el pataconcito como que se le rompe, pueden volver aquí, como a presionarlos, ahí mismito. Lo pasen nuevamente donde estaba y pasen la pataconera. Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ahí siempre podemos solucionarlo. Ya va, digamos, va en, en la habilidad que tengan ustedes para poderlo solucionar. Vamos con otro, ¿cierto? A ver, lo mismo. Oye, estamos apretando mucho eso, ¿no? Sí. Vamos a poner un poquito menos de potencia al apretado. Listo, reunámoslo por acá. Y ya está la última. Vamos a dejarlo por ahí, unos cuatro pataconcitos. Igual ya teníamos adelantados. Vamos a retirarlos de por acá. Vamos a ver si este nos permite levantar o simplemente... Ah, sí, está perfecto. Ahí están, pataconcitos. Listo. Entonces, retiremos por acá. Dani, si quieres. Esos tres ahorita los hacemos off the record. Perfecto. Y ahora vamos con una mezclita que yo tengo por acá hace un ratito de agüita, ajo picado finito, salecita, que no le puede faltar. Vamos a poner un poco de sal. Ahí está. Y en esa mezcla vamos a poner los patacones antes de llevarlo a la fritura. Así que a continuación viene la parte chévere, la parte crocante de la receta del día de hoy. Bueno, ahora los invito para que fritemos esos pataconcitos que pueden ser 10, 15, 20, los que quieran. Vamos a fritar hoy los tres que salimos por acá. Recuerden que hice unas telitas de patacón, mejor dicho, la cosa más delgadita del mundo. Entonces me puse de, de, de extra delgadito. La pasamos por la mezcla de agua con sal y ajo. Y luego nos vamos a fritura. Ahí va a sonar duro. Tranquilos. Ese es un buen sonido. ¿Perdón? Dejémoslos ahí, que se vayan fritando. La recomendación del chef, ¿cuál es? Deje que el patacón solito ahí se frite. No le ponga más patacón. Déjelo ahí quietecito, quietecito. Bueno, acá en este puntito toco como, como un gatico. A veces me preguntan, Andrés, me quemo, le tengo miedo al aceite. Toquen, toquen, toquen como un gatico y lo retiren inmediatamente de la fritura. Ahí está. Que quede crocantito y eso es todo. Bueno, estrenaron los dos que yo quiero, los dos bien, bien grandecitos. Voy a ir fritando mientras tanto otros que tengo por ahí adelantaditos. Y ahorita viene la parte más chévere y es preparar esa carnecita desmechada convertida en una ropa vieja que tiene un nombre muy chistoso, pero un sabor, un sabor muy, muy familiar. Bien, hemos llegado al momento donde le vamos a poner mucho punch a nuestra receta del día. Vamos a hacer ya nuestra ropa vieja. ¿Qué tenemos como ingrediente? Cebolla larga, tenemos tomate, un poco de aceite y ojo, vamos a darle sabor con el comino, con la sal, con la pimienta. Se va a poner muy bueno eso, así que primer paso, pongámosle aceite a nuestra sartén, que se caliente muy bien. Listo. Cuando hablamos de ropa vieja, hablamos de una carne desmechada tradicional de todo el eje cafetero y también de Antioquia, donde vamos a hacer la jugosa, donde va a tener sabores a comino y al final un huevito batido. Ya vamos para allá. Entonces, sartén calientita, vamos a ponerle a esto cebollita larga, bien chévere. Ahí vamos. Mezclemos ahí mismo. Un poquito más de aceitito, que no se nos vaya a quemar la cebolla. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Apenas la cebolla esté cristalizada, como en este punto, vamos a ponerle el tomate. No quiero que se me vaya a caramelizar demasiado. Voy con el tomatito. Buenísimo. Tomate con piel, sin piel. 
ya van gustos, pero soy más de los que prefiere quitarle la piel al tomate y la semilla, la semilla nunca, nunca la boto, la semilla lo que hago es que la voy a licuar, la cuelo, saco ese zumo del tomate y lo utilizo para hacer un guiso, así que no se pierde absolutamente nada, bien, ahí vamos, cebollita, el tomate, dejémoslo que se cocine un ratito, mientras tanto, que se vaya cocinando, les voy hablando de la carne que utilizamos el día de hoy. Acá tenemos entonces carnecita desmechada de un corte llamado pecho. Bien, se puede utilizar pecho o también se conoce, o también pueden encontrar palomilla eh, sobre barriga, pero yo prefiero que se haga con pecho, tiene un, un sabor, una textura sobre todo como mucho más consistente. Ahora, con el tema de cuánto tiempo de cocción, viene otro dato importante. Por cada kilo de carne, después de que la olla express pite, porque nos toca en olla express, por tema de tiempo, también se pudiera en olla normal, pero se tardaría 6, 8 horas. Pero por olla express, apenas pite la olla, lo dejamos una hora, 30 minutos. Temperatura mínima, ojo, que no se vaya a evaporar. Y ahí ustedes van a tener este producto como el que tengo acá. No le boten el líquido de la cocción, porque ese nos va a ayudar también a darle sabor a nuestro guiso. Sigamos acá. Entonces tenemos la cebollita larga, tenemos el tomatito. Ahí va. Ahí se está haciendo divinamente. Ahora le vamos a poner ya en ese momento, vamos con nuestra carne. De una vez. Mire qué buena pinta tiene esta carnecita, bien rica. Así como uno la ve, uno dice, bueno, eso le falta como más vida, ¿no? Le vamos a poner más vida en un momento, ya verán. Entonces, una vez que he salteado la carne con el guiso, le voy a agregar, acá tengo, ojo, eso es un gusto personal, man. No quiere decir que siempre lo lleve. Le voy a poner un poquito de paprika, pero que pudiera llevar color y ya está. O achote en polvo, o pasta de achote. Pero en este caso le voy a poner un poquito de paprika. A ver, me gusta que quede un poco picante. Esa es la verdad, eso es todo. Y aparte que le aporte color. Estamos con papriquita. Un poco de paprika. Yo sé que soy salvaje con la paprika. Ahí vamos. Mezclemos muy bien. Esto le va a ayudar bastante, bastante con el color. Ahí va. Perfecto. Vamos ya a agregarle la sal y la pimienta. Recuerden lo que siempre les he enseñado. La sal y la pimienta, cuidado. Porque el principio, al fin de la preparación, vamos a ponerle de menos a más. Al principio, menos, al final más. Para rectificar definitivamente el sabor final de la preparación y así evitar que se nos quede o salado o de pronto extra picante. Bueno, entonces vamos con la salecita. Aquí en este punto que es importantísimo. Sal, no demasiada sal, recuérdenlo. Vamos a ponerle pimienta, puse pimienta y también le vamos a incorporar un poquito de comino. Cominito, que no le falte, puede ser así molido o también lo pueden hacer ustedes en un molcajete, en un, en, en un, en un mortero, como le llamaba la abuelita. Eso, ahora sí ya huele a cocina colombiana. Ahí vamos, salvo la paprika, ¿no? La paprika de colombiana muy poco. Ahí vamos. Ya cuando ustedes ven que se adhiere como una costrica, ese es el punto perfecto para ponerle el líquido donde se cocinó la carne. Y ahí vamos a dejar que se cocine un poco, que reduzca, y después de eso, básicamente rectificamos sabor, el huevito batido, que es la parte chévere del final, y terminaríamos nuestra ropa vieja del día de hoy. Entonces vamos con el líquido de la cocción, el fondito de cocción. Vamos a ponerle por acá una parte. Mezclamos, mezclamos, perfecto. Y ahí lo voy a dejar entonces por unos minutos, unos 5 o 7 minuticos para que reduzca y me dé la textura deseada, que es la textura que yo estoy buscando, que quede como más o menos cremoso, ¿de acuerdo? Bueno, acá terminamos de ponerle líquido de la cocción de la carne. Entonces vamos a dejar que se reduzca, que tome una textura más o menos cremosa y ya está. Así que no se pierdan ni un detallito de lo que va a pasar a continuación. Bueno, viene la parte donde de carne mechada se convierte en ropa vieja. Y aquí vamos. Entonces tenemos acá el cuerpo y la textura tal cual como me lo soñé. Antes de encontrarme aquí con ustedes, le voy a poner entonces el batido de un huevito. Un huevito, nada más. Huevito normalito. Lo batimos. Lo voy a ir mezclando poco a poco. Le subo la temperatura, ¿cierto? Y ahí él obviamente va a empezar a coagularse, se va a empezar a cocinar. Pero la idea es que yo no deje de mezclar. Bien, ahí está. Le subí mucho, bajémosle. Ahí está, ahí está, perfecto. El huevo también no solo le va a ayudar a que le dé sabor, sino también le va a ayudar a que le dé textura, ¿bien? Entonces, a mí de que ya inmediatamente le puse el huevo, ya empieza a tener todavía más cuerpo, más textura la, la preparación, la ropa vieja del día de hoy. Muy bien, 
Aquí vamos, subamos un poquito de temperatura, más. Ahí estamos. De sabor, ya está, ahorita lo probé, un momentico, está perfecto. No le voy a poner ni más sal, ni más pimienta, ni más comida. Simplemente que el huevito se termine de cocinar ahí. Y ya estamos listos para el servicio. Perfecto. Ver qué pinta tiene eso. Mientras sigue reduciendo, vamos a servir acá en este platito estos dos pataconcitos. Voy a ponerlos acá incluso. ¿Cómo lo voy a poner? Voy a ponerlos acá. ¿De acuerdo? Ahí ya van a ver. Muy bien. Ahora, ya, voy a apagar acá. Perfecto. Mire la textura cómo ha cambiado. ¿eh? Mucho más consistente, el color muchísimo mejor. Ahí vamos. Ahora vamos a servir, nos fuimos de servicio, dos patacones en este caso, pero puede ser tres, puede ser los que ustedes deseen, ni más faltaba. Aquí vamos, pataconcito con ropa vieja, ¡ah! Esto es mucha maravilla en la vida, mire eso. Y obviamente también vamos a poner aquí la ñapa, en la mitad, para el que quiera degustar solo la carnecita sin el patacón, también puede hacerlo. Ahí vamos. Y esto es un plato fuerte del día, es un almuerzo que de alguna manera sí es saludable. El tema de la fritura es saber fritar, lo hemos dicho, seguramente lo seguiremos diciendo y ya está. Carne, vegetales, condimentos naturales, un patacón, dos patacones, crocantes de la vida, eso es todo. Ropa vieja para todos ustedes.